ప్రస్తుతం తాత్కాలిక డీజీపీగా ఉన్న నండూరి సాంబశివరావును పూర్తి స్థాయి డీజీపీగా నియమిస్తూ ప్రభుత్వం నియమించింది ఈ మేరకు ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది సుప్రీంకోర్టు నిబంధనల పేరుతో డీజీపీల జాబితాను కేంద్ర హోంశాఖ తిరస్కరించడంతో డీజీపీగా ఎవరిని ఎంపిక చేస్తారనే దానిపై తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది దీనికి సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ శ్రీనివాస్ అందిస్తారు శ్రీనివాస్ చెప్పండి మీ దగ్గర ఉన్న సమాచారం పూర్తి సమాచారం ఏంటి డీజీపీ నియామకానికి సంబంధించి అంటే మార్చి డిసెంబర్ ముప్పై ఏటవ తేదీ నాటికి ఇప్పుడు డీజీపీగా ఉన్న సాంబశివరావు పదవీ కాలం ముగుస్తోంది వాస్తవానికి సాంబశివరావును తిరిగి కొనసాగించాలని మరికొ మరొక రెండేళ్ల పాటు ఆయన డీజీపీగా కొనసాగే అవకాశం కల్పించాలని చెప్పి ప్రభుత్వం భావిస్తోంది ఈ క్రమంలోనే కొంత తర్జన భర్జనలు జరిగిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు కేంద్రానికి కూడా దీనికి సంబంధించి డీజీపీ నియామకానికి సంబంధించి ఏడుగురు సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారులతో కూడిన ఒక జాబితాను పంపారు అయితే ఈ జాబితాకు సంబంధించి కొంత అంటే ఇప్పుడు సమస్యకు వ్యతిరేకంగా ఆర్పీ ఠాకూర్ ఎవరైతే ఎస్సీబీ డీజీగా ఉన్నారో ఆయన ఆర్పీ ఠాకూర్ తో పాటు ప్రస్తుతం విజయవాడ సిపిగా ఉన్న గౌతమ్ సవాంగ్ వీరిద్దరూ కూడా డీజీపీ రేస్ లో ఉన్నారు వీరు నార్త్ లాబీయింగ్ ను కలిపి మొత్తంగా కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకువచ్చారు ఈ ఒత్తిడి క్రమంలోనే డీజీపీ నియామకానికి సంబంధించి రెండు రోజుల క్రితం ఒక సమావేశం జరగాల్సి ఉంది ఆ సమావేశం వాయిదా పడేలా చేయగలిగారు అయితే ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా డీజీపీ ఎంపికకు సంబంధించి సమావేశం నిర్వహించకపోతే పూర్తిగా రేపు ఒక నెల మాత్రమే ముప్పై రోజుల వ్యవధి మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఈలోగానే దీనికి సంబంధించిన ప్రక్రియ అంతా పూర్తి కావాల్సి ఉంది అయితే కేంద్రం వద్ద ఈ ఇద్దరు అధికారులు పావులు కలుపుతున్న క్రమంలో ఒకవేళ గనక ముప్పై ఒకటో తేదీలోగా సమావేశం జరిగి ఈ నియామకం గనక జరగకపోతే ప్రత్యామ్నాయాలు ఏంటనే ఆలోచనలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తుంది దీనిలో భాగంగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వరకు ఒక వెసులుబాటు ఉంటుంది మొదట మూడు నెలల పాటు ప్రస్తుతం ఉన్న డీజీపీకి కొనసాగింపు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఆ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని చూసిన ఆ తర్వాత మరొక మూడు నెలల పాటు అంటే మొత్తంగా ఆరు నెలల పాటు డీజీపీగా సాంసవరాన్ని కొనసాగించే అవకాశాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుంది ఈ క్రమంలోనే డిసెంబర్ ముప్పైవ తేదీన ఆ కొనసాగి కొనసాగింపు సంబంధించి ఒక జీవోను విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది దీనికి సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని మా బ్యూరో చీఫ్ మురళీధరన్ అందిస్తారు మురళీధరన్ చెప్పండి మీ దగ్గర ఉన్న సమాచారం ఏంటి ఇప్పటి వరకు తాత్కాలిక డీజీపీ కూడా నండూరు సమస్యలను పూర్తి స్థాయిలో కొనసాగించి కేంద్రంపై ఒత్తిడి తేవాలని ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లుగా మనం భావించవచ్చు యాక్చువల్ గా ప్లాన్ ప్లాన్ ప్యానల్ బోర్డు ప్రకారం ముగ్గురు డీజీపీలు పంపే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి పంపిన దాంట్లో ఒక వ్యక్తిని స్టేట్ స్టేట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్యానల్ నిర్ణయించి పంపుతుంది అయితే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ముగ్గురు ప్రాంతాలు ఆల్రెడీ నండూరు సమస్యల పేరు రెండుసార్లు రిజెక్ట్ చేసిన కానీ ఏపీ ప్రభుత్వం సమస్యలను కొనసాగించాలని చాలా పట్టదాలకు ఉన్నట్లుగా భావించుకోవచ్చు ఎందుకంటే సమస్యలు చాలా సీనియర్ ఆఫీసర్ దాంతో పాటు ఐదు సంవత్సరాల పాటు పదవీ కాలం ఉంది ప్లస్ ఒక సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తిగా అతనికి ప్రభుత్వం గుర్తిస్తుంది ఎందుకంటే ఒక సామాజిక వర్గంతో ప్రభుత్వంతో కొద్ది కాలం వివాదం జరుగుతుంది ఆ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తిని కొనసాగిస్తే ఈ సమస్య పూర్తిగా పరిష్కరించవచ్చు లేదా ఆ వ్యక్తులకు ఆ సామాజిక వర్గానికి కొంచెం మెత్తపడవచ్చు ఉద్దేశంతోనే సమస్యలను కొనసాగించే కొనసాగించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే లాండ్ ఆర్డర్ విషయంలో సమస్యలో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉమ్మడి రాష్ట్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా చాలా సీనియర్ ఆఫీసర్ అతను గతంలో తెలంగాణ ఉద్యమం అప్పుడు కూడా ఏపీలో చాలా పవర్ఫుల్ గా పనిచేయడం అతను కేసు డిటిక్ లో కూడా మంచి పేరు ఉన్న ఆఫీసర్ గానే ఉంది ఒక సామాజిక వర్గానికి కొంచెం కూల్ చేయాలనే విషయంలో కూడా ఇతను లాండ్ ఆర్డర్ విషయంతో పాటు అతను చర్చల ద్వారా కూడా కూల్ చేస్తారనే ఉద్దేశంతోనే ఇతన్ని కొనసాగించాలని చంద్రబాబు నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తుంది గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు రెండు పంతొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు హెచ్ఏ ధోరణ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్న డీజీగా ఉండాలి ఐదు సంవత్సరాలు డీజీపీగా ఉంటి రాష్ట్రంపై లాండ్ ఆర్డర్ ఒక పట్టు వస్తున్న ఉద్దేశంతో గతంలో హెచ్ఏ ధోరణి కొనసాగించారు అదే పద్ధతిని ఇప్పుడు కొత్త ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా నండూరు సామశ్వరాన్ని కొనసాగించాలని చంద్రబాబు నాయుడు భావించినట్లుగా తెలుస్తుంది ఆ ఉద్దేశంతోనే జీవో ఇష్యూ చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది ఓకే మురళి అయితే కేంద్రం రెండు సార్లు తిరస్కరించినా మళ్లీ సాంబశివరావుని డీజీపీగా నియమించడాన్ని ఎలా విశ్లేషిస్తారు అంటే రెండు సార్లు కాదు మూడు సార్లు అవకాశం ఉంటుంది మూడు సార్లు పంపించిన తర్వాత అది డెసిషన్ తీసుకున్నది స్టేట్ గవర్నమెంట్ అది ప్యానల్ బోర్డు పంపిన విషయం వచ్చిన చర్చలు తీసుకొని తమ స్టేట్ కి ఏ డీజీపీ
రెండు సార్లు కాదు ఇంకొకసారి పంపి రిజెక్ట్ చేసిన స్టేట్ గవర్నమెంట్ మాకు పలానా వ్యక్తి డీజీ కావాలి మా అని పెట్టినప్పుడు స్టేట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దాని నుంచి వ్యతిరేకత రాదు కానీ సాముశ్వరరావు బ్యాచ్ మేట్స్ కానీ సాముశ్వరరావుకి అతని బ్యాచ్ సీనియర్స్ ఎవరైనా కాకుండా సాముశ్వరరావు కానీ ఇస్తే వాళ్ళు క్యాచ్ వెళ్లే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఓకే మురళీధర అయితే కేంద్రం తిరస్కరించినా తిరిగి డీసీపీ గా నియమించిన ఘటనలు గతంలో ఎప్పుడైనా జరిగాయా గతంలో ఏకే మహంతి టైమ్ లో కూడా అదే విధంగా జరిగింది అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి టైమ్ లో గత మహంతి ని కొద్దికాలం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రిజెక్ట్ చేసింది కానీ రాజశేఖర రెడ్డి అప్పుడు ఏకే మహంతి ని కొనసాగించకుండా ఉండడానికి ఉద్దేశంతోనే అప్పుడు అతను కొనసాగించలేకపోయారు కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్పుడు ఏకే మహంతి ని కొనసాగించ అప్పుడు అక్కడ రిజెక్ట్ చేశారు ఎలక్షన్ కమిషన్ దీంట్లోని ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసుకుంటే మాత్రం స్టేట్ గవర్నమెంట్ పూర్తిగా తనకి తన ఇష్ట ప్రకారం తమ గవర్నమెంట్ అనుకూలమైన వ్యక్తి కావాలని ఉద్దేశంతో రామశరణ్ కొనసాగించారని తెలుస్తుంది రైట్ మురళీధర్ థ్యాంక్ యూ